வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ரெயின்போ சேனல் இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ் பணியாரம் வித்து கேரட் சட்னி பணியாரத்துக்குன்னு தனியாக மாவை அரைக்காமல் இட்லி மாவை யூஸ் பண்ணி பணியாரம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இட்லி மாவு இரண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது அரைக்க கொத்தமல்லி தழை சிறுபருப்பு இரண்டு ஸ்பூன் கடுகு கருவேப்பிள்ளை எண்ணெய் கேரட் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கேரட் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நான்கு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி தாளிக்க கடுகு கருவேப்பிள்ளை எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு கேரட் சட்னிக்கு தேவையானதை வணக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் சூடானதும் காஞ்ச மிளகாயை போட்டு வணக்குங்க துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்குங்க இதையும் நல்லா வணக்குங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க வெங்காயம் வணங்கினதும் தக்காளி சேர்த்து வணக்கிக்குங்க இதில் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்குங்க கூடவே கேரட்டையும் சேர்த்து வணக்கி விடுங்க எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இதை பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பணியாரம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இட்லி மாவு கூட நறுக்கிய வெங்காயம் கொத்தமல்லி தழை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலந்துக்குங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து கலந்துக்குங்க இது கூட தாளிப்பு கரண்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு கடுகு சிறுபருப்பு கருவேப்பில்லை இது மூணுத்தையும் சேர்த்து தாளித்து இந்த பணியார மாவோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் பணியார கல்லை சூடாக்கிக்கலாம் கல் சூடானதும் எல்லா குழியிலையும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ பணியார மாவை ஒரு சின்ன குழி கரண்டியால் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிக்குங்க அடுத்த மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் பணியாரம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை கேரட் சட்னி கூட சேர்த்து வச்சு பரிமாறலாம் சூப்பரான சுவையான பணியாரம் வித்து கேரட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டிஷ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்தது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ரெயின்போ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க